Dziś zabieramy was na warszawską saską kępę do pracowni Józefa Gosławskiego. Tam czas zatrzymał się w miejscu. i Cały czas będąc tam mieliśmy takie wrażenie, że drzwi zaraz się otworzą i artysta wejdzie do środka. Zapraszamy. Dzień dobry. Przygoda z numizmatyką najczęściej zaczyna się od monet, które są łatwo dostępne. Dla mnie taką monetą był 5 zł z rybakiem. Bardzo długo się zastanawiałem, kto tą monetę stworzył. Przypadła mi ona do gustu i dzisiaj jest niesamowita okazja, żeby zapytać się u źródła. Przedstawiam Państwu Panią Annę Rudzką, córkę Józefa Gosłowskiego. Witam Państwa. Projektanta tej monety i nie tylko tej. Zawsze oglądając jego dzieła, zastanawiałem się, jakim był człowiekiem, jakim był mężem, ojcem. Był cudownym człowiekiem. Teraz dużo się mówi o tym, że ojciec powinien włączać się w wychowanie dzieci. U nas nie było tego problemu. Ojciec założył rodzinę dosyć późno. Tak mu się ułożyło życie. Natomiast do więzów rodzinnych przywiązywał ogromną wagę, a my z siostrą, bo mam jeszcze starszą siostrę Bożenkę, zawsze mogłyśmy wejść do pracowni. Nawet jak ojciec miał bardzo napięty czas i szykował projekty konkursowe. Miałyśmy też swój udział w tworzeniu medali czy monet, bo to my stukałyśmy w skrzynkę, na e, której e, był e, model, ojciec lał gips, a trzeba było ten gips odpowietrzyć. <grym> Jedną z tych bardziej znanych monet jest właśnie moneta z rybakiem. Dlaczego rybak? Chyba dlatego, że ojciec był rybakiem amatorem. To, co tu leży na stole, to jest jego zachowana torba rybacka. Wychodził, łowił ryby w pobliskim kanałku czy jeziorku. Co prawda nie przypominam sobie jakichś większych połowów. Przeważnie jak ojciec coś złapał, to wrzucał z powrotem, bo mu było żal. Natomiast z tych, wszystk z tych wszystkich posiedzeń przynosił po prostu zarysowane szkicowniki. <śmiech> Czyli szukał spokoju i natchnienia do dalszej pracy. Tak, zresztą moneta z rybakiem nie jest jedyna, gdzie ten motyw się pojawia, bo na medalu poświęconym Gdańskowi też jest postać rybaka. Zresztą z tym związana jest taka anegdota, bo tata musiał być oczywiście członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego, no i mama poszła opłacić zaległe składki, na co odpowiedziano, że nie mogą wstępować ojcu przedłużenia legitymacji, ponieważ on nie zarybia. Tam był taki obowiązek, że Zarybianie. trzeba było zarybiać, na co matka przytomnie odpowiedziała. Nie zarybia, ale i nie odrybia. Co zważywszy właśnie te plony było całkowitą prawdą i pieczątka się znalazła. <śmiech> Czyli skutecznie. Moneta z rybakiem ma też takie bardzo ciekawe zaplecze, jeśli chodzi o związki artystyczno-towarzyskie. Kiedy weźmiemy tą monetę do ręki, to możemy się przekonać, że jest tam dwóch autorów, dlatego że awers z Zorłem jest autorstwa profesora Wojciecha Jastrzębowskiego, rewers z rybakiem autorstwa mojego ojca. To profesor Jastrzębowski. Dość krótko, ale jednak był nauczycielem ojca w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. A z kolei w jury konkursu zasiadał kolega ojca z pracowni Brejera, Wacław Kowalik, którego podpis istnieje, istnieje na zawiadomieniu, że ojciec ten konkurs wygra. Też znany projektant monet polskich. Także od razu mamy tutaj cały taki poczet w twórców monet polskich. No, pan Gosławski ewidentnie się tutaj wybija, bo nie tylko 5 zł z rybakiem, ale też mamy 10 zł z kopernikiem i no i mamy pierwszą srebrną polską monetę, 100 zł z mieszkiem i dąbrówką. Ale wróćmy jeszcze na chwilkę do rybaka. 
Mamy tutaj jedną taką małą zagwostkę. Chodzi mi o te niby odmiany. Słoneczko, trawka. Jak to wyglądało sprawa? Czy tata przygotowywał więcej niż jeden stempel do tej monety? Nie. Nie przypominam sobie czegoś takiego i myślę, że to jest raczej kwestia technologiczna. Czyli jednak grubość krążka i siła uderzenia ze stempla. Tak mi się wydaje. Natomiast jakie ja mam wspomnienie z rybakiem? Tata zabrał mnie do mennicy i ja widziałam, jak wysypują się te monety do skrzynek. I wtedy powiedziałam, tatusiu, teraz będziemy bogaci, bo to są wszystko nasze rybaki. No, niestety spotkało mnie tu rozczarowanie. <laughs> Ale y, dzięki temu, że tata wygrał ten konkurs, Mieliśmy jedyne w naszym życiu prawdziwe rodzinne wczasy w Usce, na który pojechała mama moja, siostra, siostra mojego taty, czyli ciocia Ola i mój stryjeczny brat Leszek. I to właśnie były takie jedyne wakacje, zresztą przerwane przez telefon z Mennicy, bo ojciec musiał przyjechać na kilka dni do Warszawy, ponieważ tu były jakieś problemy, które mógł rozstrzygnąć. Widzę, że pamiątki zostały w postaci fotografii z tych wakacji. No, tak. będziemy mogli je pokazać, tata tak? jest tylko na nielicznych zdjęciach, ponieważ to on te zdjęcia no, robił. robił. Wiadomo. Niesłychanie ciekawa jest historia pierwszej srebrnej monety kolekcjonerskiej w PRL-u, czyli milenijnej stuzłotówki z Mieszkiem i Dąbrówką. To wcale nie była w pierwotnym zamierzeniu stuzłotówka. To było 10 zł na ten sam konkurs, gdzie był Rybak i Kopernik. Czyli miała to być moneta obiegowa. Tak. I yy, ja mam model w pracowni, gdzie jest nominał 10 zł, ale ta moneta tak zachwyciła jury i bank, że zapadła decyzja, że ona zostanie zostawiona, a jej emisja przesunięta na y, tysiąclecie państwa polskiego. I ojciec musiał dokonać przeróbki y, dotyczącej y, nominału, a później jeszcze były przed emisją, a już po śmierci ojca, drobne przeróbki, ponieważ w międzyczasie uległy zmianie herby niektórych miast, a one były na Zamieszczone otoku awersu. Mhm. Dobrze, a z, jeszcze jest jedną monetą chciałam zapytać, bo jest taka kontrowersyjna moneta w PRL-u, która przedstawia orła w koronie. Tak, to jest moneta z Kazimierzem Wielkim. I my mamy w dokumentach warunki konkursu. Miał być orzeł w koronie. Ktoś ewidentnie nie dopatrzył się tutaj czegoś niewłaściwego i ojciec wykonał ściśle warunki konkursu, czyli na modelu, który my mamy, jest orzeł w koronie i nawet doszło do bicia monet próbnych i dopiero na tym etapie Ktoś się zorientował, że niezupełnie to do w PRL-u tak powinno się znaleźć. Ta moneta też jest wyjątkowa pod innym względem, ponieważ napis próba pojawia się na rewersie i na awersie. Próbna moneta była bita już po śmierci taty. Tak. I tu jeszcze chyba widać rękę mamy, która wydaje mi się, że kończyła pewne rzeczy, bo w ogóle zostało trochę takich prac i zamierzeń niedokończonych, ponieważ tata zmarł nagle. Zostawił jakieś zapiski związane ze swoimi planami? Tak. Ja nawet wyciągnęłam tutaj taką kartkę. To miały być medale związane z rocznicą powstania w 1963 roku. Tatar zmarł w styczniu 1963 roku. 
i spisywał tutaj swoje zamierzenia. Zresztą ślad tych zamierzeń został też w bardzo ciekawej korespondencji z numizmatykiem i farmaceutą Włodzimierzem Głuchowskim. Oprócz monet tata tworzył również inne dzieła sztuki. Z tych bardziej znanych jest Chopin w Żelazowej Woli. Jakie Oczy jeszcze? <śmiech> Oczywiście. Ja ile razy jestem w Żelazowej Woli, nie mogę patrzeć na to wyświecone kolano Chopina, bo oczywiście nowa świecka tradycja, każdy musi tego kolana e, dotknąć. Chopin miał bardzo ciekawą historię i w ogóle kilka prac rzeźbiarskich taty miały taką historię, że naprawdę zostały zrealizowane po jego śmierci nieraz wiele e, lat. Natomiast są jeszcze inne, może mniej znane realizacje. To jest muzyka na mdm w Warszawie, na y, pięknej koszykowej, bo to jest y, budynek o dwóch y, adresach, y, gdzie były trzy grupy alegoryczne. Muzyka realizowana przez ojca, sztuki piękne przez mojego chrzestnego ojca Kazimierza Bińkowskiego i teatr y, autorstwa Leona. Machowskiego. Jesteśmy w Warszawie przy ulicy Koszykowej 34 przez 50. Na gmachu za nami znajdują się rzeźby autorstwa Józefa Gosławskiego. Oto one. Natomiast tata wykonał jeszcze pomnik nigdy wojny na terenie obozów Żabikowie pod Poznaniem i pomnik Mickiewicza w Gorzowie Wielkopolskim, a także ołtarz w Masłowie pod Kielcami. Całe życie marzył, żeby zrealizować ołtarz i to mu się udało. Rodzice wykonywali nie tylko formy monumentalne, ale też ceramikę, która od drugiej połowy lat 50., w latach 60., stała się taką modną dziedziną, ale też dawała artystom pewien dochód. Rodzice robili takie niewielkie figurki, które wobec no, pustki na rynku i braku możliwości dekoracji mieszkania czymkolwiek cieszyły się dużym powodzeniem. Ale w ceramice tata robił także stacje. Stację Męki Pańskiej do kościoła świętego Jana Kantego w Poznaniu. Ta, ten sam model został użyty jako stację w Masłowie, ale śmierć przerwała mu niesłychanie ciekawą realizację. To miały być stacje Męki Pańskiej o dużych rozmiarach ceramiczne do kościoła we Włochach pod Warszawą. Natomiast rodzicom udało się zrealizować taki zespół popiersi ceramicznych, popiersi ekspozycyjnych do biżuterii, które znajdowały się on gdzieś w sklepie Jabloneksu. Wspominała Pani, że <śmiech> mama pomagała tacie przy realizacji projektów. Tak. I czasami naprawdę trudno powiedzieć, jaki był wkład poszczególnych osób. Bezsprzecznie tata miał większe wyczucie formy monumentalnej. Natomiast mama miała ogromne zdolności zdobnicze i wykonała na przykład 350 obrazów ceramicznych do hotelu Merkury. I żaden się nie powtarzał. Zachowały się też takie filiżanki, komplecik do kawy, który robiła w, dla współdzielni Kwiatogal. Natomiast zawsze pomagała tacie przy realizacji projektów konkursowych na pomniki. I w wielu tych dokumentach możemy znaleźć trzy nazwiska, że to jest Józef Wanda i Stanisław, czyli najmłodszy brat taty Gosławski. Czyli można powiedzieć, że taka rodzinna tradycja już. Tak. Wiele było takich prac, że ojciec dawał formę, 
Tak jak w wypadku tych główek czy madon, które mamy w domu, natomiast mama wykonywała zdobienie. Coś, co znane jest właściwie domownikom, a co parę lat temu było wyeksponowane na osobnej wystawie w Królikarni. To są unikalne zabawki na choinkę. Tata je robił na użytek domowy, wykorzystując papiery. To były takie próbki opakowań do francuskich mydeł. No, mogą sobie Państwo wyobrazić, jaki to był rarysa, rarytas w pierwszej połowie lat 50. I tata, wykorzystując zeszyty papierów kolorowych, orzeszków laskowych, wykałaczek, yy, wydmuszek, robił wspaniałe zabawki, o których profesor Huml napisała artykuł, że to było choinkowe misterium o przemyślanym programie pojawiających się tam postaci. Bo na czubku mieliśmy anioła, był cygan z małpką, cygan z niedźwiedziem, hinduska, hiszpanie, górale, yy, turoń, yy, łowiczanka, gwiazdor, indory, kogut z kurką, jednym słowem, zupełnie jakby to była ilustracja dwóch kolęd. Nóżmy bracia pastuszkowie, gdzie występują ludzie z różnych rejonów Polski, a później właściwie z całej Europy i drugiej, piosen, drugiej kolendy kaczka pstra, gdzie występują ptaki, które też na naszej choince się znalazły. Mam jeszcze pytanie dotyczące czasów okupacji. Kiedy czytałem życiorys pana Józefa, powstała taka luka pomiędzy rokiem 1939 a 1945. Wiem, że wrócił z Włoch w roku 1939 w sierpniu. I potem pojawia się wzmianka w roku 1940, bodajże już 6. Co było pomiędzy? Wąwolnica czyli rodzinna miejscowość, gdzie mój dziadek miał kuźnię, ale dla mnie też nie wszystkie epizody z okresu okupacji są jasne i znane. Ja mam lukę czasową, bo na pewno ojciec opuścił Warszawę zgodnie z rozkazem u Miastowskiego. I z tego, co mówiła, Moja stryjenka pojawił się w Wąwolnicy dopiero na początku 40 roku. Gdzie był? Czy już wtedy poszedł do niej świeża po swoją najstarszą siostrę, z którą później przez zieloną granicę wrócili? Nie wiem, to jest dla mnie niejasne, ale później cały ten czas spędził w Wąwolnicy, gdzie Powstał właściwie pierwszy jego medal, bo plakiety zrobił już we Włoszech. To był Bolesław Chrobry, gdzie nie było ostatniej daty. Ojciec wstawił tą datę dopiero po odzyskaniu, po wyzwoleniu. Robił szkatułki z drewna, robił skrzypce, chodzili, grali po weselach rodzinnie. Wiem, że tata robił też drewniaki, to były w czasie wojny poszukiwane buty, poszukiwane ale nie mógł wytrzymać i zawsze te drewniaki były zdobione. Kiedyś przyszła jakaś pani odbierając zamówienie i mówi, jak pan to wyrzeźbił jak jakiś artysta, a ojciec przecież miał dyplom ukończenia Włoskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ja tu przygotowałam kilka rysunków, bo to jest bardzo ciekawy poziom twórczości artystycznej, prawda? Ten pierwszy szkic, szukanie pomysłu, a później decyzja, co się znajdzie w tym projekcie tak. konkursowym. E, e, więc e, taki trochę ludowy, trochę dziecięcy e, chłopczyk e, na wózku. E, projekty monety jednozłotowej. 
Mówiliśmy o tym, tak. orzeł z koroną, e, moneta, orzeł, e, e, moneta z Kazimierzem e, Wielkim i tutaj też mamy różne szkice. Jak widać te kalki są w różnym stanie, ale są e, zachowane. Orzeł do monety konkursowej. Zresztą mamy też gipsy. Szkice do monety z kopernikiem. Nasz kopernik, który trafił do obiegu. Kłos panny. Tak, bo to jest też bardzo ciekawa historia, jakie one miały godła konkursowe. Kopernik, kłos panny. Mało kto kojarzy, że to była powieść Ludwika Morstina poświęcona Kopernikowi, a dla ludzi sprzed wojny to była oczywista lektura. Rybak to był Kaszuba, natomiast kogutki, które nie miały nawet próbnej monety, chociaż dostały nagrodę, one miały godło HB. Skąd się ono wzięło? Od imion córek artysty, Hania Bazia, bo tak e, e, brzmiało zdrobnienie e, od Bożenki używane e, w domu. To też chyba świadczy o tym, czym dla niego były te dzieci, prawda? No w końcu nie każdy ojciec robi swoim dzieciom zabawki na choinkę. Widzę tam jeszcze projekt tej 100 złotówki. Tak, ale to jest tylko przez mamę e, odrysowane. Aha. Natomiast oryginalnego projektu e, nie ma. E, tu jest taki ciekawy e, projekt e, awersu e, na e, monetę. I znowu dwa projekty monet Jedno złotowych zdobienia roślinna, motywy. Paproć? Paproć. Szkoda, że nie trafiły, ale naprawdę mieliśmy bardzo dużo projektów monet jednozłotowych. Nie wiem, ale ja noszę takie wrażenie, że te monety z czasów PRL mają taki bardzo duży wydźwięk artystyczny w porównaniu z obecnymi. Mówię o monetach obiegowych, bo kolekcjonerskie ma swoją drogą. Tak. Natomiast te są jakoś tak bogato zdobione. No chociażby ten, te złotóweczki, prawda? Każdy element dopracowany, pięknie. No, nawet ten pięć złoty rybak, czy, czy chociażby ta dwuzłotówka, która była z owocami. Mm. Każdy z nich zawiera jakiś ciekawy motyw. Ale trzeba przyznać, że to była bardzo ciekawa jeszcze przedwojenna tradycja, bo przecież i profesor Jastrzębowski, i profesor Breyer, czyli ci znaczący profesorowie, kształtujący rzeźbiarzy, którzy działali później jeszcze w PRL-u, no, znakomicie projektowali te monety. No to widzimy na tych wszystkich monetach, które były w obiegu też, prawda? Tutaj chociażby ten jeszcze nasz Kopernik, który potem był zastąpiony już przez Mickiewicza i Prusa. Natomiast ja muszę powiedzieć, że brałam kiedyś udział w takim spotkaniu, które miało niesłychanie trafny tytuł – Sztuka w każdej kieszeni. Mamy tutaj projekty gipsowe tych znanych monet. Ja pokażę może, to jest ten słynny orzeł z koroną. Zachowały się nam tylko negatywy. I jeszcze Mieszko i Dąbrówka. Aż się boję tego brać do ręki. Nie, Delikatne. proszę śmiało. Mieszko i Dąbrówka. Też negatyw. I to są półpostacie. Tak. Yy, I łoś, który był na konkurs, 
też dostał nagrodę, ale nie był emitowany. Dopiero stosunkowo niedawno Mylnica zrobiła te monety w wersji takiej srebro-złoto. I moneta milenijna i tu mamy coś, co otrzymałam od Mylnicy i co nasze zbiory w pracowni bardzo wzbogaca. Model przygotowany do wykonania repliki. A w ogóle to ja siedzę na fotelu z palmiarni w Poznaniu i na tym fotelu siedział ojciec, kiedy wykonywał te wszystkie projekty monet. Wspominała Pani, że tata zmarł nagle, nie dożył 55 lat nawet. Jest pochowany na Powązkach i jego, na jego grobie jest ogromny głaz. Co on symbolizuje? Ten pomnik zaprojektował kolego, kolega ojca, Jan Szczerbetko i chciał symbolicznie postawić kamień na grobie rzeźbiarza. Właściwie nagrobek jest nieskończony. My wielokrotnie dyskutowaliśmy i to właściwie od momentu powstania, bo jeszcze wujek Szczerbetko, bo oczywiście to wszyscy ci rzeźbiarze to byli przyszywani wujkowie, zastanawiał się, czy tam nie zrobić krzyża, w jakiej on powinien być formie. No i my tak cały czas dyskutujemy. Ale jeżeli coś robić, to to powinien być krzyż wykuty, ponieważ strach w tej chwili robić coś z metalu. Będąc pracownik Gosowskiego zobaczyliśmy, jak wiele jego rzeczy się zachowało, zarówno tych prywatnych, jak i jego dzieł. Specjalnie nie żegnaliśmy się, z nadzieją na powrót. Jest tam bardzo dużo rzeczy do pokazania, ale to zależy od Was. Piszcie pytania w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć, co chcielibyście wiedzieć. Postaramy się te pytania zadać. Do zobaczenia. Będąc pracownik Gosławskiego zobaczyliśmy, jak wiele jego rzeczy zachowało się. Zarówno prywatnych, jak i jego dzieł. Specjaliści jesteśmy i w ogóle. Taki mamy cały tutaj od razu... Słowa mi brakło. No. Tak, słowa szukam. Poczet. O, dziękuję bardzo. Które mnie obiektyw łapie z tych czterech? Nie wiem, gdzie się patrzy. Zaraz to sprawdzę.